ఎవరైనా ఒకలేని బ్లాంకెట్లను విద్యార్థులకు అందజేసిన ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంలో ఎస్టీ బాలుర వసతి గృహంలో ప్రభుత్వం ద్వారా మంజూరైన ఉలెన్ బ్లాంకెట్లను గురువారం ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ విద్యార్థులకు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ విద్యకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తూ మౌలిక సౌకర్యాలు కల్పించడం జరిగిందని అన్నారు ఇందులో భాగంగా జిల్లా కేంద్రంలో బాలుర వసతి గృహంకు ఇటీవల ఒక కోటి డెబ్బై రెండు లక్షల రూపాయల నిధులు మంజూరు చేయడం జరిగిందన్నారు పేద మధ్యతరగతి గిరిజన పిల్లలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని అన్నారు అలాగే ఇటీవల డాక్టర్ పాలెప్ ట్రస్ట్ ద్వారా గిరిజన బాలరకు వంద బ్లాంకెట్లను ఇటీవల పంపిణీ చేయడం అభినందనీయమని ఇందుకు సహకరించిన ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ జిల్లా కమిటీ సభ్యులు సిరిసిల శ్రీనివాస్తో పాటు ఎంపీపీ పాలెప్ రాజులను అభినందించారు కాగా పని ఒత్తిడి ఎంతగా ఉన్నప్పటికీ గిరిజన వసతి గృహం పిల్లలు బ్లాంకెట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒక్కరోజు కూడా చలిలో ఉండరాదన్న ఉద్దేశంతో వెంటనే అందజేయడం జరిగిందని ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ ఈ సందర్భంగా వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ హాస్టల్ వార్డెన్ వెంకటరెడ్డి ప్రధానోపాధ్యాయ లక్ష్మీనారాయణ ఉపాధ్యాయ సంఘ నాయకులు ఐలే నరేందర్ రావు ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ జిల్లా కమిటీ సభ్యులు సిరిసిల శ్రీనివాస్ మరియు బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఉది రామ్మోహన్ రావు కూతురు శేఖర్ కౌన్సిలర్ కూతురు రాజేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు మన శాసనసభ్యులు గారు పిల్లలకు వచ్చినటువంటి ఉలన్ బ్లాంకెట్స్ డిస్పూజ్ చేయడానికి వచ్చారు వచ్చినటువంటి కాలేజ్ పిల్లలకు జగిత్యాలో ఉన్నటువంటి కాలేజ్ పిల్లలకు ప్రీ మ్యాట్రిక్ పిల్లలందరికీ మళ్ళీ మనకు డెబ్బై ఉలన్ బ్లాంకెట్లు వచ్చినాయి సరిపోయేటటువంటి ఉలన్ బ్లాంకెట్ వచ్చినాయి ఈ కార్యక్రమంలో విచ్చేసినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులకు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుస్తూ మా హాస్టల్ తరఫున మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్పు విశాఖ పట్టణంలోని గిరిజన గురుకుల హాస్టల్ ఎస్టీ గురుకుల హాస్టల్లో ప్రభుత్వం తరఫున ఇచ్చిన బ్లాంకెట్ల పంపిణీ కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించి సభాధ్యక్షత వహించిన సీనియర్ వార్డెన్ వెంకటరెడ్డి గారికి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న పెద్దల హెడ్ మాస్టర్ శ్రీ లక్ష్మీరాజన్ సార్ గారికి శ్రీ నరేంద్ర రావు గారికి స్వచ్ఛంద సంస్థలు అదేవిధంగా సీనియర్ పాత్రికేయులైన అన్న సీనన్న గారికి స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు నాయకులు రాము గారు కూతురు రాజు గారు కూతురు శేఖర్ గారు ఇతర నాయకులకు అధికారులకు మన పిల్లలందరూ కూడా నా శుభాకాంక్షలు అందరికి తెలుసు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత స్కూళ్ళలో విద్యా బోధనలో చాలా మార్పులు వచ్చినాయి ఇంగ్లీష్ మీడియం చాలా అయిపోయింది వాటికి దొడ్డు బియ్యం పెడుతురు సన్న బియ్యం వచ్చేసింది హాస్టల్లో కానీ అక్కడ కానీ అదేవిధంగా స్కూళ్ళల్లో చదువుకున్న తర్వాత గిరిజన పిల్లలకు పల్లెటూళ్ళకి వెళ్ళొస్తే ఎక్కువ గిరిజనులు ఎక్కడో తండాలలో గోడు గూడాలలో నాయ గూడాలలో ఉంటారు వాళ్ళకి వస్తే ఎక్కడ కూడా హాస్టల్ వసతి లేకుండే మొన్ననే ఒక కోటి డెబ్బై రెండు లక్షల రూపాయలతోటి పోస్ట్ మెట్రిక్ హాస్టల్ అంటే కాలేజీ విద్యార్థుల కోసం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ రకంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తుంది మన దిక్కనే కాకుండా మంగిరంలో కావచ్చు చిత్రవేణిగూడెంలో కావచ్చు అదేవిధంగా ఒడ్డలింగాపూర్లో గిరిజన పాఠశాలలు ఉన్నాయి దీంతో పాటుగా గతంలో ఏర్పాటు చేయబడ్డ మరిమంటలోని ఏకలభయ పాఠశాల విషయం కూడా మేము తెలుసు ఇవన్నిటిని కూడా బలోపేతం చేయడం జరిగింది ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మంచి భోజనం కావచ్చు బట్టలు కావచ్చు ఇవి బ్లాంకెట్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మొన్ననే ఇప్పుడే సిరిసిల శ్రీనివాస్ గారు చెప్తా ఉన్నారు పాలెప్ ట్రస్ట్ అంటే పొలాసకు చెందిన ఎంపీపీ రాజుగారి బంధువు పాలెపు డాక్టర్ పాలెపు గారు ముంబైలో ఉంటారు ప్రముఖ డాక్టర్ వాళ్ళ సంస్థ తరఫున కూడా నూరు మందికి బ్లాంకెట్లు ఇచ్చినందుకు నేను ఈ సందర్భంలో డాక్టర్ పాలెపు గారికి నేను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా ఆయన రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ సందర్భంలో నన్ను ఆహ్వానించారు గౌరవ వాడిన వెంకటరెడ్డి గారు వాస్తవానికి ఇప్పుడే చెప్పారు నాకు వేరే కార్యక్రమం ఉండింది అందుకే నేను మా మున్సిపల్ చైర్మన్ స్థానిక కౌన్సిలర్ కూడా పూర్తి సమాచారం ఇవ్వాలి కానీ దీనికోసం నేను ఒకరోజు ఆపినా కానీ ఈ ఒకరోజు అయితే ఎందుకు చల్లి ఉండాలి చలికాలం వచ్చింది మన పిల్లలు అందుకే చేస్తా ఉన్నాం అంటే ఈ రకంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటే మరి ఈ సందర్భంలో ఇక్కడ తెలియజేసానంటే దీంట్లో సంఖ్య కూడా పెరగాలి మా గిరిజన బిడ్డలు ఎక్కడ ఉన్నా కానీ తెలుసుకొని వాళ్ళ పిల్లలు తల్లిదండ్రులు లేని వాళ్ళు కావచ్చు బీద వాళ్ళు కావచ్చు ఎక్కడ ఉన్నా కానీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ హాస్టల్లో జాయిన్ చేస్తే మంచి భోజనం వసతి అన్ని ఇచ్చి చదువు స్కూల్ కూడా పూర్తి చదువుగానే ఉంది మంచి చదువు చెప్పించే కార్యక్రమం ఉంది కాబట్టి దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి హాస్టల్లో సీట్లు కూడా ఉన్నాయని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం
మున్సిపల్ నాలుగో వార్డులో పట్టణ ప్రగతి నిధులు పన్నెండు లక్షల రూపాయల వ్యయంతో ఏర్పాటు చేసిన ఓపెన్ జిమ్ను ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ శ్రావణి జగిత్యాల పట్టణంలోని మున్సిపల్ నాలుగో వార్డులో పట్టణ ప్రగతి నిధులు పన్నెండు లక్షల రూపాయల వ్యయంతో ఏర్పాటు చేసిన ఓపెన్ జిమ్ను గురువారం జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ భోగి శ్రావణి ప్రవీణ్ కమిషనర్ డాక్టర్ భువనగిరి నరేష్తో కలిసి ప్రారంభించారు అనంతరం ఐదవ వార్డులో మన వార్డు మనబడి కార్యక్రమంలో భాగంగా వీక్లీ బజార్ పాఠశాలలో అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించారు మ్యాథమెటిక్స్ డే సందర్భంగా విద్యార్థులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ డి రాజేశ్వర్ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ గోలి శ్రీనివాస్ కౌన్సిలర్లు కేదాస్ నవీన్ బుగ్గిల హరీష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు వీరితో పాటుగా పార్టీ నాయకులు పరిశ్రమ గౌడ్ నాగయ్య రాజశాల విజయ్ ఎంఏ ఆరిఫ్ అమీర్ రాఫిక్ సోహెల్ కౌన్సిలర్లు కోఆప్షన్ సభ్యులు అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇట్లా మాకు కూడా ఒకటి కావాలి అంటే ఇక్కడ అసలు ప్లేస్ లేకుండే ఈ దీన్ని ఓపెన్ జిమ్ పెట్టడం కోసం పాప మా డిఈ గారు బాగా కష్టపడ్డారు ఓ ప్లేస్ సృష్టించి మరి ఇక్కడ మంచిగా మురం చేపించి అన్ని చేపించి నాకు చదువు గారు చేపించి ఇక్కడ ఓపెన్ జిమ్ ని ఏర్పాటు చేయడం నేను వీక్లీ బజార్ ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థిని అది అప్పుడు కిరాయింట్లు ఉండే మా అంజయ్ సార్ కట్టిగా కుర్చీ కూర్చుని కింద పోసుకుంది ఇక గదే బడి వీటికి వచ్చింది ఓకే దిన దినం ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళ గత ప్రభుత్వం బంగ్లా అయింది దానికి ఆదరణ ఏం లేదు ఆ తర్వాత కొంచెం ఇంకా పడ్డది పాఠశాల సరిగా లేదు అదేవిధంగా బాత్రూమ్ లేవు పిల్లలకు క్లాస్ రూమ్ కూడా పాడైంది అవన్నిటికి మళ్ళీ ఇప్పుడు ముప్పై లక్షల రూపాయలు మంజూరైంది అయితే ఈ స్కూల్ తోటి కొద్దిగా ఉన్న అనుబంధంకు ఇక్కడ హెడ్ మాస్టర్ గారు కావచ్చు టీచర్స్ స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు మా కౌన్సిలర్స్ చాలాసార్లు ఇక్కడికి అవమానించారు స్కూల్ డేలకు అప్పుడు ఇప్పుడు దాదాపు పది సార్లు వచ్చి ఉంటే అల్క ఈడ ఈ ఏడెనిమిది నెలలు రాజకీయ జీవితం రాజేంద్ర నగర్ కాలనీ పిల్లలు వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ చదువుతారు మూడు నాలుగు ఐదు వాడు అటు సైడ్ కూడా ఇరవై ఒకటో వాడు ఇరవై వాడు అంతా కూడా ఇక్కడికే వస్తారు అయితే ఈ ప్రాంతంలోని బీద బడుగు బలహీన వర్గాల పిల్లలు చాలామంది వస్తాం అయితే వచ్చిన సందర్భాల్లో హెడ్ మాస్టర్లో నన్ను ఇంత డాక్టర్ అనో అప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యే గెలలే గౌరవించుకుని అలా కూర్చోబెట్టుకున్నాను పూర్వం చూస్తుంటే అసలు ఆ ఐదు నిమిషాలు కూర్చునే పరిస్థితి లేదు సార్లు పాపం ఎట్లా కూర్చుంటారో ఎట్లా చదువు చెప్తున్నారో దాని దగ్గర పిల్లలకి ఏంటంటే ఆ మీద నాయ బ్రాహ్మణ సంఘం అవుతలకి వెళ్ళి ఆ మీద ఎక్కడికి వెళ్ళాం ఉన్న మూడు నీళ్ళు అచ్చంగా గొడవ పట్టించాము అది ఎవరు ఇటు పోయే పరిస్థితి లేదు ఒకనాడు ఈ కొత్త కలెక్టర్ గారు వచ్చినాక నేను వీటికి వచ్చిన సార్ కూడా రవి నాయక్ గారు పల్నాడు గారి మొత్తం చూసి ప్రజాప్రతినిధుల సహకారం మున్సిపల్ కౌన్సిల్ తీర్మానం పెట్టించి వాళ్ళ ఆ మోరి కట్టుతో ఇదంతా కూడా ఆగింది లేకపోతే చాలా గలీజ్ ఉండే పరిస్థితి ఉండే ఈసారి వాడలు ఎక్కువ ఆట లేకపోతే ఇంకా మరి ఆడికి వెళ్ళి ఈడికి వచ్చినాక ఏమో పక్కకు రాతారు చెరువు ఇప్పుడు ఏమైంది మెల్ల మెల్లగా జర కబ్జా అయింది ఇక అలా కబ్జాలల్లా ఇక రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి నాకు బాగా బాధ అనిపిస్తుంది మన సర్కార్ వచ్చినాక కేసీఆర్ గారు ఉందేమా కేసీఆర్ గారి దూరదృష్టి వల్ల చెరువులు రక్షించుకోవాలి చెరువు మంచిగా ఉంటేనే ఊరు మంచిగా ఉంటుంది చెరువు మంచిగా ఉంటేనే బాయిలలకు నీళ్ళు వస్తాయి చెరువు మంచిగా ఉంటేనే పశు పక్షాదులు జీవరాశులకు నీళ్ళు ఉంటాయి చుట్టుపక్కల చెట్టు చేమ పెరుగుతాయని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు మిషన్ కాకతీయ పెట్టిన తర్వాత దీనికి నీళ్ళు వచ్చే ధరూరు బాగు అంతా కూడా కొంత పెద్దగా చేయడం జరిగింది మరి ఈ రకంగా చేస్తా పోతున్నాం మరి అదేవిధంగా రెండవది ఏంటంటే కొద్దిగా బాధగా అనిపిస్తుంది కావచ్చు మా అక్కశాలలో నింటే మా అన్నదమ్ములు యువకులు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే మనం ఆలోచన చేస్తలేదు ఎప్పటికప్పుడు నేను నా ఇల్లు కట్టుకుంటా అయిపా నా మూడు నీళ్ళు ఎటు పోతే అటువా అనుకుంటా అయితే ఇది వాస్తవానికి ఏంటంటే ప్రభుత్వం దీని మీద దృష్టి పెట్టాలి అంటే మంచి మాస్టర్ ప్లాన్ ఉండాలి క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా గురువారం రాత్రి పద్మనాయక కళ్యాణ మండపంలో ముందస్తు క్రిస్మస్ వేడుకలు పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ జడ్పీ చైర్పర్సన్ దావ వసంత మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ శ్రావణి క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా గురువారం రాత్రి పద్మనాయక కళ్యాణ మండపంలో ముందస్తు క్రిస్మస్ వేడుకలు నిర్వహించారు ఈ వేడుకల్లో ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ జడ్పీ చైర్పర్సన్ శ్రీమతి దావ వసంత సురేష్ 
జగిత్యాల మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ భోగేష్ శ్రావణి ప్రవీణ్ రాయకల్ మున్సిపల్ చైర్మన్ మోర హనుమాన్లు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా క్రిస్మస్ పండుగను పురస్కరించుకుని కేక్ కట్ చేసి క్రైస్తవ సోదర సోదరిమలకు ప్రభుత్వం తరఫున ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ బట్టలు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వారితో పాటుగా పలువురు ఎంపీపీలు జెడ్పీటీసీలు సర్పంచ్లు కౌన్సిల్ సభ్యులు క్రైస్తవ సోదరి సోదరిమలు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అన్ని మతాలు కులాలను గౌరవిస్తున్నారని బతుకమ్మ పండుగకు హిందువులకు రంజాన్ పండుగకు ముస్లింలకు క్రైస్తవులకు క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా కొత్త బట్టలు పంపిణీ చేస్తున్నారని అన్నారు కుటుంబ పెద్దగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రాష్ట్రంలో రెండు లక్షల మంది పేద క్రైస్తవులకు బట్టలు పంపిణీ చేస్తున్నారని వివరించారు దేశంలో అధికారికంగా క్రిస్మస్ జరుగుతున్న రాష్ట్రం తెలంగాణ మాత్రమే అని క్రిస్మస్ పండుగకు రెండు రోజులు సెలవు ఇచ్చింది కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వమేనని ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ అన్నారు పౌర సరఫరాల కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు పోస్టల్ శాఖ మరియు జిల్లాలోని రేషన్ డీలర్లతో సమీక్షా సమావేశం పౌర సరఫరాల శాఖ కమిషనర్ హైదరాబాద్ వారి ఆదేశాల మేరకు గురువారం మధ్యాహ్నం జిల్లా సమీకృత కలెక్టరేట్ కార్యాలయ భవనంలో పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులతో మరియు జిల్లాలోని రేషన్ డీలర్లకు శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ శిక్షణలో ప్రధానంగా ప్రతి మారుమూల గ్రామాల ప్రజలకు తపాలా సేవలు లభ్యమయ్యే విధంగా రేషన్ దుకాణాల్లో బ్యాంకింగ్ మరియు పౌర కేంద్రీకృతమైన సేవలు అందించగలవని దీని ద్వారా జిల్లాలోని రేషన్ డీలర్ల ఆర్థిక సాధ్యతను పెంచడానికి సులభమైన మరియు సురక్షితమైన పద్ధతిలో నగద రహిత డిజిటల్ లావాదేవీలను సులభతరం చేయడానికి డీలర్లందరినీ వ్యాపార కరెస్పాండెంట్లుగా నమోదు చేయడానికి దోహదపడుతున్న ఈ సందర్భంగా జిల్లా పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు వివరించారు ఈ సమావేశంలో జిల్లా పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారి చందన్ కుమార్తో పాటు జగిత్యాల తపాలా శాఖ సీనియర్ మేనేజర్ రవీందర్ మరియు తపాల శాఖ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పౌర సరఫరాల సూపరింటెండెంట్ పౌర సరఫరాల నాయబ్ తహసీల్దార్లు ఇన్స్పెక్టర్లు జిల్లా రేషన్ డీలర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్ష ఉపాధ్యక్షులు మరియు అన్ని మండలాలకు సంబంధించిన రేషన్ డీలర్లు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు జిల్లా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ కె లక్ష్మీనారాయణకు జగిత్యాల డిఆర్డిఓగా పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు ఉత్తర్వులు ఇచ్చిన కలెక్టర్ జగిత్యాల జిల్లా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ కె లక్ష్మీనారాయణకు జగిత్యాల డిఆర్డిఓ పదవికి పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగిస్తున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ రవి గురువారం రాత్రి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు పంచాయతీరాజ్ మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ఇరవై ఒకటో తేదీ జీవో ఆర్టీ నెంబర్ నాలుగు వందల ఇరవై ఒకటి ప్రకారం జిల్లా సమాఖ్య నిధులు దుర్వినియోగం అయ్యాయన్న ఆరోపణలపై డిఆర్డిఓను సస్పెండ్ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఈ సందర్భంలో జిల్లా కలెక్టర్ రవికి అవసరమైన ఇన్ఛార్జ్ ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఈ మేరకు జిల్లా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ కె లక్ష్మీనారాయణకు జగిత్యాల డిఆర్డిఓగా పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగిస్తున్నట్లు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు అలాగే తక్షణమే బాధ్యతలు స్వీకరించి తమ కార్యాలయానికి సమ్మతి నివదించవలసిందిగా కలెక్టర్ రవి ఈ సందర్భంగా తన ఉత్తర్వులు ఆదేశించారు జిల్లా కేంద్రంలో శుక్రవారం బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ధర్నా బీఆర్ఎస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు విద్యాసాగర్ రావు బీఆర్ఎస్ పార్టీ గౌరవ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఆదేశానుసారం తెలంగాణ పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న విధానాలకు వ్యతిరేకంగా జిల్లా కేంద్రంలో జగిత్యాలలో శుక్రవారం ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు కె విద్యాసాగర్ రావు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు ఈ ధర్నా కార్యక్రమానికి జిల్లాలోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు హాజరు కావాలని ఈ సందర్భంగా ఆయన కోరారు లాభం లేదు ఫెర్టిలైజర్ ధరలు అడ్డగోలుగా పెంచి రైతు వ్యవసాయం చేసుకోకుండా రైతుకు లాభం రాకుండా అడ్డగోలు వ్యవసాయం చేసుకోకుండా ఫెర్టిలైజర్ ధరలు కూడా పెంచి త్రిపులేశం డీజీ స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ శ్రీ వాణి కళాశాలలో గణిత దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు శ్రీనివాస రామానుజన్ జయంతిని పురస్కరించుకుని ఈ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించగా ఈ సందర్భంగా రామానుజన్ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేశారు పాఠశాల విద్యార్థులు వివిధ రకాలైన గణిత అంశాలను ప్రదర్శనలో ఉంచారు ప్రదర్శనలోని అంశాలను విద్యార్థులను అడిగి విషయాన్ని రాబట్టారు ఎంఈఓ గాయత్రి కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు జయ రాజేందర్ బాబురావు శ్రీనివాసచారి అధ్యాపక బృందం జయ రంగారెడ్డి పత్తిపాక రమేష్ జగన్ మహేష్ సురేందర్ ఎన్ జ్యోతి అరవింద మాధురి రాజేంద్ర శర్మ విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు వివిధ కార్యక్రమాల విజేతలకు ఈ సందర్భంగా ఎంఈఓ గాయత్రి బహుమతులు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఎంఈఓ గాయత్రి మాట్లాడుతూ ఇలాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న సృజనాత్మక శక్తి బయటకు వస్తుందని అన్నారు ప్రదర్శనలో వివిధ అంశాలను ప్రదర్శించిన విద్యార్థులను మండల విద్యాధికారిని అభినందించారు
बाइस सेकंड प्राइस के अभिषेक के अभिषेक जय अभिषेक के अभिषेक जय अभिषेक यू अभिनय आर कल्याण ए विग्नेश एंड जसवंत के रिश्वंत टी बन्नी एस विष्णु तेजा जी साई मणिकंठा सो टुडे व्हाट इज अ स्पेशल डे मैथमेटिक्स डे सो मैथमेटिक्स डे वी सेलिब्रेटेड फॉर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच वन रामानुजन एंड आल्सो नेशनल मैथमेटिक्स डे टुडे ओके ना सो रामानुजन श्रीनिवास रामानुजन ఎక్కడ జన్మించినమ్మా చెన్నైలోని ఈ రోడ్లో జన్మించాడు ఎక్కడమ్మా చెన్నైలోని ఈ రోడ్ సో ఈజ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వచ్చేసి ఎప్పుడమ్మా ఎయిటీన్ ఎయిటీ సెవెన్ డిసెంబర్ ట్వంటీ టూ సో ఇది చాలా తక్కువ లైఫ్ టైం అనేది చాలా తక్కువ అమ్మా జస్ట్ ఈ నిజ సంవత్సరాలు బతికినట్టే థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఫోర్ మంత్స్ ఫోర్ డేస్ ఉర్దూ పత్రిక విలేకరి ఆబిద్ అనారోగ్యంతో మృతి ఆయన కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించిన ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ జగిత్యల పట్టణానికి చెందిన సహారా ఉర్దూ పత్రిక జర్నలిస్ట్ హఫీజ్ అబిద్ అనారోగ్యంతో బోధపడుతూ గురువారం మృతి చెందారు ఈ విషయం తెలుసుకున్న జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ అబిద్ ఇంటికి వెళ్ళి వారి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు ఆయన వెంట మైనార్టీ పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షులు అబ్దుల్ ఖాదర్ ముజాహిద్ కౌన్సిలర్ పొమ్మల రామ్ కుమార్ పట్టణ పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు రాజ్ కుమార్ పార్టీ నాయకులు తదితరులు ఉన్నారు వీక్లీ మా స్కూలు ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్కి బిల్డింగ్ లేకుండే ఇంట్లో రెంట్ కూడా లేదు నేను అనుకుంటే గిరే యాప చెట్టు కావచ్చు మీకు ఈ దగ్గర పుస్తకం చదువుకున్నా వచ్చి చాలాసార్లు చెప్తుంటే ఈ మధ్యలో అప్పుడు వీక్లీ బదార్ స్కూల్ తర్వాత గిరే స్కూల్ అయితే టెన్త్ క్లాస్లో నేను మ్యాథ్స్ ఫెయిలైనా ఫెయిలైనా అది నన్ను ఏమో టెన్త్లో మ్యాథ్స్ ఫెయిల్ అయితే ఇవాళ మ్యాథమెటిక్ డే ఇంత గొప్ప అకేషన్ ఈ మ్యాథమెటిక్స్ డే నాడు జాతీయ గణిత దినోత్సవం ఇది శ్రీ రామానుజన్ గారి పేరు మీద పెట్టారు నన్నేమో దీని గెలిచారు నేను ఏం మాట్లాడలే ఏది మాట్లాడినా నేను మనసు తప్పుకొని మాట్లాడాల్సి ఉంటుందని చెప్పి బాగా బాధతో వచ్చాను వీడికి వచ్చినాక ఒక చిన్న నోట్ ఇచ్చారు దీంట్లో రామానుజన్ గారి గొప్పతనం గురించి రాసిన ఇక్కడి వాక్యాలు వచ్చారు ఐదు ఆరు లైన్లు అలా రెండో లైన్ చూడంగానే రామానుజన్ గారు ఇంటర్మీడియట్లో రెండుసార్లు ఫెయిల్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఈ స్థాయి కచ్చడం అని చెప్పి ఉన్నారు అంటే సి నా సక్సెస్ గురించి నేను చెప్పేది ఏమన్నా ఎంతో కొద్దిగా అంత అయినా కానీ ఫెయిల్యూర్స్ సమ్టైమ్స్ మేక్ ఎ పాత్ ఫర్ సక్సెస్ మనం ఎక్కడ కూడా ఫెయిల్ అయినా మనం అదే పడద్దు ఇట్లాంటి రాజకీయంలో కూడా మీరు చూసారు కదా రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏడు వేలతో ఓడిపోయినా పద్దెనిమిదికి వచ్చే వరకు అరవై వేలతో గెలిచినాం మీ అందరు అభిమానంతో ఇది పిల్లలకు నేను చెప్పేది ఇట్స్ నా దట్ మీరు ఫెయిల్ కావాలని కాదు ఎప్పుడన్నా పోటీ పరీక్షలకు పోయినప్పుడు లాంగ్ వెయిట్ గో చాలా ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉంటారు మీ ఏమి ఎప్పుడు కూడా హై ఉండాలి పెద్ద ఐఏఎస్ కావాలన్నా లేకపోతే ఇంకేదో కావాలన్నా ఒక పెద్ద డాక్టర్ కావాలన్నా అట్లా ఉండాలి ఆ ఉన్న సందర్భంలో ఓసారి ఇట్లా ఫెయిల్ అవుతాం నీ టెన్త్లో ఫెయిల్ అయినట్టు రామాయణ సార్ ఇంటర్లో ఫెయిల్ అయినట్టు ఆ పిల్లలు అనలేమన్నా ఇవన్నీ ప్రభుత్వం ఫెయిల్ అయితే లేరు కానీ జర ర్యాంక్ తగ్గుతున్నారు అంతేగా బాధ అవుతున్నారు అప్పటికంటే ఇప్పుడు ఆ ర్యాంక్ తగ్గంగానే మీరు వాళ్ళని డిస్కరేజ్ చేయద్దు ఏమా నేను మిమ్మల్ని ఇవ్వ అనుకుంటే బిడ్డ మీకు మెడిసిన్ సీట్ రాకపోయా ఇంజనీరింగ్ లేక ఎం సెట్లో తక్కువ వచ్చే అని మీరు ఇంటికి అడిగిన సరే పిల్లలు డిప్రెస్ అయిపోయారు అగైన్ ఎంకరేజ్ చేయండి ప్రోత్సహించండి సీదర్ ట్రక్ దేగి గెట్ మోర్ మార్క్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ మీకు కూడా అంతే 